senhores, o que me traz aqui é para tratar, se não da defesa, mas da explicação do que foi aqui relatado e do projeto de lei que trata de RPV. Eu estou atualmente nomeado secretário de articulação institucional do município, sou advogado, militante aqui no Estado do Acre e a mim foi incumbido por convite dessa casa tratar dessa matéria. Eu deixei há pouco aqui com o secretário da mesa, se encontra aqui comigo, eu fiz um, umas noções sobre precatórios e RPV e coloquei uns anexos e gostaria que gentilmente o secretário distribuísse um para cada vereador. Senhores e senhoras, presentes, autoridades, secretários, colegas advogados que se encontrem nesse recinto, nessa casa, a matéria, ela não tem polêmica. Por quê? Porque o RPV, como bem leu o vereador, ele conhece bem, leu bem o que trata a Constituição e o que trata a ADCT, só que ao município é facultado pagar o valor da, de referência do regime geral de previdência que hoje é 5.531,31 e 31 centavos. E isso é o valor mínimo. Por quê? Porque a própria Constituição faz essa previsão. Faz essa previsão. Segundo a Constituição, no seu artigo 100, que já foi lido, eu não gostaria de ser repetitivo, poderá fixar o valor de sua RPV, onde o mínimo aceitável é o teto do maior benefício pago pela Previdência Social. Vejam bem, senhores, o município de Sena Madureira, com todas as venhas, com todas as desculpas, está na contramão. Os senhores podem ver aí na página 6, que não está numerada, mas se contar, os valores dos RPVs pagos no Estado do Acre. Pagos, senhores. O Estado do Acre, eu estou falando do Estado, da Unidade Federativa, o valor são sete salários mínimos. E eu não estou inventando, não. Lei 3.157, de 2016. O Estado do Acre, o Estado do Acre, paga sete salários mínimos. E aqui, senhores vereadores, eu trouxe a ilustração de todos. Aqui tem 15 municípios. Município de Rio Branco, 10 salários mínimos. Município de Acrelândia, o valor da Previdência, que aqui não estava atualizado, mas está R$ 3.600. Reais. O município de Assis Brasil, o valor da Previdência, que é isso que eu já falei anteriormente, os R$ 5.531. O município de Bujari, 10 salários mínimos, maior inclusive do que a capital. O município de Cruzeiro do Sul, o segundo maior do estado, o valor da Previdência, o teto da Previdência. O município de Itaciolândia, o valor da Previdência, o município de Feijó, o valor da Previdência, o município de Plasticar, o valor da Previdência, o município de Porto Acre, o valor dos benefícios da Previdência, e por aí vai, e ainda tem mais. E quando chega aqui no município de Sena Madureira, 30 salários mínimos. 30 salários mínimos, o menor valor de referência para requisição de pequeno valor. Como poderá sobreviver um município desse que tem uma enxurrada de ações trabalhistas? O vereador disse bem que não foi esse prefeito que não depositou, que não fez aquilo, mas o certo é que a dívida está aí, nobre vereador, e existe a impessoalidade do município, que o município segue e o gestor espaço. E o que eu queria, o que eu queria alertar é para essa situação aqui. Veja bem, RPV atual, apurado. 2.317.456,16. RPVs novos de 2015 a 2016, 1.899.000. Soma de RPV atual e novos, 4.207.465,15. Valores superiores ao teto da Previdência, 3.215. RPV se estivesse fixado na Previdência, 991 mil. Aí você me pergunta, mas nós vamos abrir mão disso? Não. O que é RPV? É uma sentença transitada em julgado, aonde 
se atingir aquela média lá, ou os 40 salários mínimos, ou acima disso, que vai para precatório. Mas não haverá prejuízo a ninguém. Você pode abrir mão, é quando está para precatório. Quando está para precatório, você abre o que serve. Mas aqui, quem já está, está transitado em julgado. Se qualquer um de vocês tivesse olhar 20 mil reais para receber, já transitou em julgado. O que é que essa lei atingiria vocês hoje? Pode ser, senhor presidente. Tem uma pergunta para o doutor? Pois não. Doutor, é, deixa eu ver se eu entendi aqui. Quer dizer que eu conversei com um funcionário e ele disse para mim o seguinte. Professor, não vote a favor. Não vote a favor dessa, dessa lei, porque... Não vote a favor dessa lei. Porque a gente, se eu tenho 15 mil para receber, eu vou receber só 5. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Pelo que eu pude perceber, existe um. um... Oi, existe um mal entendido? Ou sou eu que não estou entendendo? Esse dinheiro que o funcionário tinha para receber, ele vai receber então? Tem. Ele vai, ele vai receber? Sim. Então, é, no caso, se ele pode optar. Você pode receber em precatório, que seria R$ 5.579,60, ou pode decidir se ele se vai para. Não, é porque se vai para precatório. Isso, se vai para precatório. Se for para precatório, ah, o município terá quatro anos para pagar, correto? Até quatro anos. Pela nova emenda condicional 94, sim. Isso. Então, eu posso concluir que o funcionário não tem perdas no, no dinheiro que vai ter para receber. De Mas... maneira alguma, o nobre vereador, de maneira alguma, o que o município está preservando é aquela situação de se tratar com requisições imediatas num prazo de 60 dias. Se eu tenho em Sena Madureira o valor de RPV arbitrado em 30 salários mínimos, isso denota-se vereador João Santos, que tudo vai para a RPV, tudo vai para a RPV. Quando o RPV é uma requisição com 60 dias, está solicitado o pagamento pelo juiz. O senhor falou lá atrás... O senhor tem... não acha justo? Não o valor de 30 salários mínimos arbitrado além, por quê? Porque foge, vereador, a razoabilidade. Não existe razoabilidade nisso. Aonde, não existe aonde eu enumerei aqui todos os municípios que pagam o teto da Previdência, agora para que, que vocês entendam, se, eu, se você tivesse hoje 30 mil para receber e já está lá sentenciado, já está a sentença transitada em julgado, nada do que vou votar do hoje nessa lei atingirão vocês. Porque a coisa é para frente, mas não é para tirar valor de ninguém. Quem tem 50 mil para receber o exemplo, vai para precatório para ser pago em quatro anos na lista preferencial. A diferença é que a diferença é que o precatório é cuidado fiscalizado e expedido pelo juiz singular, o juiz democrático, e o RPV é fiscalizado direto, o, o precatório é diretamente do tribunal. Agora entenda, qual o prejuízo? Quem é aqui que está com quanto tempo em lista para receber de precatórios? Porque achar que, melhor dizendo, a RPV achar que trará prejuízo o município adotando a partir de hoje o, o, a, o teto do regime geral da Previdência para pagamento de precatórios. Ele está tão somente evitando o que aconteceu aqui hoje, o que aconteceu aqui atualmente, 4 milhões e 207 mil para se pagar de precatório. Aonde poderia, vereador, ter sido escalonado ainda no regime especial que todos os municípios tiveram a partir de 2009? E aqui, não sei porque é caga d'água, não sei se foi feito. Mas o certo é que, deixando nesse patamar de 30 salários mínimos, o município de Sena Madureira não resistirá mais do que dois anos com as contas dele. Não haverá dinheiro para pagar a folha de pagamento, porque tudo será destinado à RPV. Por quê? 30 salários mínimos, nós, os senhores, o Estado do Acre, 
a unidade federativa, o Estado, paga sete salários mínimos no município de Sena Madureira? Como é que poderia pagar 30? Isso foge a qualquer princípio da, razoa da razoabilidade. O que eu invoco aqui é a razoabilidade. O senhor que é advogado sabe bem. Não existe razoabilidade nisso. Não existe factibilidade nisso. Se pagar 30 salários mínimos, aonde nem um ente, o senhor pode pesquisar a nível de Brasil. Municípios ricos não atingem a esse patamar. Eu não sei por que chegaram a esse ponto aqui. Então não tem nem polêmica nessa lei, porque não está se tirando direito de ninguém. Ninguém não está se tirando direito de ninguém. Está só diminuindo o teto da Previdência. O que o senhor terá para receber, receberá. Receberá. Era isso que eu estou aqui à disposição dos senhores vereadores para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Uma pergunta de ordem que eu gostaria de falar sobre o projeto. Eu tenho um regimentalmente, conforme o artigo 176, 160, até 10 minutos para discutir sobre o projeto. Eu quero apenas, não vou usar tudo, eu quero apenas fazer consideração. Primeiro, saber se o, o nobre doutor já terminou a exposição dele. Não, fazendo não, não exposição. porque eu abri, não é? Para que eu fosse a falar, falar, tá, tá certo? Obrigado. Mas, não quero, se tiver. Na forma regimental, eu não quero usar mais do tempo do que foi destinado aqui, tá? Algum vereador tem alguma pergunta para o doutor Vitor? Qual a pergunta que o doutor Vitor tem? O que já foi julgado no RPV é, já foi sentenciado. A prefeitura, no caso, vai pagar, continuar pagando os 60 mil. Continua pagando. Continua pagando para cumprir a lista de espécies Sim. que o tribunal já julgou Sim. e os demais vão ser pagos dessa forma o que for, o que for sentenciado futuramente, futuramente se o juiz se essa lei for aprovada ele vai se valer dessa lei logicamente ele vai ver que no município de Sena Madureira tem uma lei que restringe ao teto da previdência e aquilo que não for de RPV, imediatamente eles pedem o, 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 eles pedem para o Tribunal de Justiça como precatório. O que vem para RPV e aquilo que tiver até o teto do RPV. Mas sempre alertando, o que está julgado, está julgado. Não está se tirando direito de valor de ninguém. O que é que acontece aqui? Até uma informação para o vereador João Sandro, que eu não sei se ele tomou conhecimento. Durante os meses de setembro, até dezembro o, a gestão anterior deixou de repassar de julho né? eu estou recebendo uma informação que foi de julho a dezembro portanto isso o juiz teve que refazer os cálculos, porque mensalmente era passado 60 mil para cobrir para fazer esse bolo, para que o juiz faça a lista de preferências que para libere o RPV aquelas pessoas com mais de 60 anos pessoas portadoras de doença, não é? que tem o direito à preferência de receber. Portanto, como a gestão não passou, a parcela agora do município, tudo indica que passará para 90 mil, ao invés de 60 mais esse, mais uma aceleração aí na, nas finanças do município, porque houve esse interregno aí, esse laço temporal, que deixaram de pagar, de repassar à justiça os valores de vocês que têm a, a para receber. Portanto, a parcela que era 60, provavelmente no último ajuste agora que o juiz do trabalho convocar o município será de 90 mil essa é a informação e tranquilizando mais uma vez a sua pergunta o que está julgado está, está, está julgado transitou em julgado, não tem o que modificar lei nenhuma retroage para prejudicar ninguém Nem lei só retroage quando é para beneficiar para retroagir, para prejudicar nunca isso é um princípio constitucional e se nada mais tiver a ser perguntado eu... Eu queria aqui agradecer ao Dr. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes. Doutor Vitorial, é... o projeto é muito polêmico, mas o importante é que nós estamos aqui para esclarecer. Quem veio com a mente aberta para tentar esclarecer, eu tenho certeza que vai sair daqui esclarecido. Agora tem pessoas que já estão com a opinião formada. Eu gostaria de, de, de que o senhor informasse, como o senhor informa, que hoje. Hoje, 
O RPV atual, que já está para pagamento, é no valor de R$ 2.317,40. Do, do, do milhões. Esse já é o valor que tem para ser pago. O RPV, segundo é, a, a Justiça, após 60 dias da decisão do juiz, esse RPV tem que ser pago. Me explique por que, que esse RPV não foi pago ainda. Veja bem, porque o juiz usou o bom senso e a razoabilidade. Ele usou exatamente isso. Porque, imagine os senhores, se manda sequestrar os valores, esse valor total aí, como ficaria? Foi exatamente o que ele fez, formalizou, chamou os gestores, chamou os gestores, fez um acordo e houve aqui, está havendo aqueles repasses. Se atrasou, foi por alguma razão que não cabe a mim julgar. Então, foi por isso. É por isso. Por, por duas palavras que eu acabei de dizer na minha fala anterior. A razoabilidade e o bom senso que o juiz teve. E é isso. E o juiz pode utilizar-se do bom senso para aplicar a lei. Não precisa aplicar a letra fria da lei. Basta usar o bom senso, eu repito, e a razoabilidade que no momento em que essa lei foi aprovada aqui com, com 30 salários mínimos, não houve esse pensamento lá atrás. Doutor, para finalizar, então quer dizer que esses 2 milhões, mais de 300 mil, independente da votação de hoje, essas pessoas que já têm esses valores para receber, elas vão continuar nessa fila de espera da Justiça do Trabalho para receber, conforme esse TAC que tem entre a Prefeitura e a Justiça do Trabalho, que era um valor de 60 mil reais, vai ter o reajuste, por conta do, dos meses que ficaram sem pagar, é isso? Com certeza, Pedro, com certeza. Nada se modificará com isso aqui. Nada se modificará. Nós estamos trabalhando no que será apurado. A lei sendo votada, novas sentenças que sairão, o juiz vai se utilizar da lei atual que estiver pedindo. Tá? Então, o que está posto, está posto. Pedro Doutor que vem dar explicação, vem especificar para tirar dúvidas de muita gente, de muitas pessoas por aí, que realmente eu acredito que agora tem tirado a dúvida, que as pessoas não vão perder, a pessoa não vai deixar de receber. Agradecer o senhor pelo, pelo o requerimento que é todo requerimento de vir atender aqui a Câmara Municipal e dar essa explicação para que as pessoas não confusam, porque realmente as pessoas estavam entendendo, perguntando aos vereadores que a pessoa ia ou receber 5 reais ou não recebia mais nada. Eu quero dizer isso de uma... E, então as pessoas não vão perder, todo mundo que tem o direito de adquirir, direito de adquirir não é retrato. É, é, é.